pouco isso, o sentimento é esse. Um, pondo na balança não é? aquilo que são as duas realidades do, dos dois clubes, dos dois plantéis, a bater-nos desta forma com, com um dos candidatos ao título, na minha opinião, tem qualidade para isso, uh, deve deixar-nos orgulhosos. Uh, aquilo que não podemos estar felizes, obviamente, é com o resultado, uh, com as incidências em alguns momentos da, da, da partida, mas uma grande prestação da equipa, uma primeira parte um, em que, obviamente, a qualidade do Braga a, a trabalhar a bola é de altíssimo nível e, e nós trabalhamos muito. Trabalhamos muito e saímos com muito perigo, por quatro, umas quatro, cinco vezes. Uma delas conseguimos uh, finalizar em golo, mas tivemos mais três, quatro muito boas saídas, muito perigosas uh, para as redes do Braga. A equipa a mostrar personalidade com bola, uh, a defender e a trabalhar muito com uma nuance tática que nós trabalhámos e, e, e que funcionou, também com duas boas, uh, muito boas intervenções do, do Nakamura, uma segunda parte em que, em que entramos fortíssimos, em que o Braga estava incomodado e que aquele penalti caído do céu uh, lhe deu, digamos que assim, a tranquilidade e, e a confiança que se calhar não, não estavam a ter até então. Um, e fomos à procura, aparece um segundo golo quanto a mim precedido de falta em cima nas costas do Ricardo, uh, continuámos à procura, uh, vem com uma grande penalidade em que eu não percebo porque tanto tempo, porque o VAR obviamente não teve dúvidas, por isso chamou o Tiago uh, para avaliá-la, uh, a bola ia na direção da baliza quando bate na mão do, do Paulo. Um, grande novidade essa que, que nós desperdiçámos há um lance que me parece claramente que o SEC é tirado da bola um cruzamento perigoso que o SEC vai atacar a bola no ar e como o, o Fabiano mais baixinho foi no corpo é uma coisa que se usa fora das, da, da, da área falta dentro da área parece-me a mim que era merecedora de, também de, de análise um, e pena foi termos desperdiçado a grande novidade para pelo menos Uh, levarmos um ponto que era mais do que merecido por tudo aquilo que a equipa fez uh, e portanto essa é a nossa desilusão. Estás com os dois? Foi um jogo muito competente porque o adversário obviamente que valoriza muito a prestação, nós já tivemos outros jogos em que criámos muitas situações de golo e até mais claras e, e perdemos, uh, mas uh, em, em função daquilo que é o valor do adversário que nós reconhecemos. Uh, recheado de, 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 de excelentes executantes e o grande trabalho que o Arthur está a fazer obviamente que nos deixam uma marga ainda maior de boca porque mereceríamos certamente ter tirado mais uh, do jogo os próprios números uh, da estatística que o indicam uh, mas uh, vamos ter que uh, ultrapassar isso e andar para a frente sabendo que a prestação está lá um, um, um grupo com esta juventude toda, que vocês bem sabem, que eu disse há pouco na flash e repito, acho que aquilo que se tem feito aqui até é pouco valorizado, um, estar a competir a este nível com o Sporting Braga, com, com a malta que tiramos do Sub-23, com a malta que vem dos, dos, dos campeonatos secundários de Portugal, é, enche-nos de orgulho aquilo que é a capacidade de resposta ao dia de hoje, desta gente que está a competir na Liga, na Primeira Liga pela primeira vez, mas que gente séria, gente que está a trabalhar muito seriamente à, à procura da sua afirmação e isso deixa-me orgulhoso pelo trabalho desenvolvido por todos eles. Há uma questão que não tenho propriamente a ver com o jogo, mas como pós-jogo, digamos, esta temporada pela primeira vez há um campeonato do mundo no inverno, isto vai mudar alguma coisa? Como é que vocês estão preparados agora para... Ah, Armando, nem te sei responder a isso. <risos> Uh, há pouco na flash perguntavam-me se esta paragem é boa ou má, quer dizer, não, para mim não há paragem. Uh, eu vou jogar domingo já, ou sábado, com o, com o Nacional da Madeira. Uh, é um jogo que é de outra competição, que é da Taça da Liga, portanto a nossa semana vai ser absolutamente igual às anteriores. Portanto, paragem para nós não há paragem, é outra competição, mas o trabalho é igual, é idêntico, é o mesmo, é dar seguimento. Uh, mais à frente sim, haverá aí dúvidas, haverá ali uma semana, duas, em que é possível que façamos algum jogo de treino uh, 
no fundo, em termos de paragem, não vejo que, há, que vá haver uma grande paragem. E na semana que provavelmente vai haver, porque depois há jogos à quarta-feira, salvo erro, no nosso calendário da Taça da Liga, com Covilhã e, e Gil Vicente, uh, alterará aí minimamente, mas já estou à procura e... De, 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 estamos em contacto com uma equipa estrangeira que vai, vai estar cá e que me pediu para fazer o jogo de treino e portanto o trabalho continua, paragem não, não, não estou a ver que vai haver grande alteração naquilo que é o nosso dia a dia Estáticas que é a pessoa que era muito feito todos tentavam a do eu queria ter comentado em relação a isso, portanto, tendo em conta que ele, tanto quanto já percebeu, foi sempre mais lateral direito. Que... Sim, ele é um lateral direito, ele é um lateral direito de raiz, mas, dada a escassez que nós temos no grupo de extremos, temos-lo adaptado, ele tem dado muito boa conta do recado. A nossa tática que eu me referia era, no fundo, empurrar o jogo do Braga para o lado esquerdo, e o, e o Anderson, que vinha da pressão ao central, vinha, vinha a apanhar o Musrati uh, e permitia ao Paulo Estrela controlar as iniciativas do, do Yuri, ficando o SEC sempre de olho se tinha Yuri ou se tinha o Fabiano por fora. Eu acho que isso funcionou muito bem, empolgarmos o Braga para o lado esquerdo. Um, no fundo limitámos aquilo que é a panóplia de opções que o, que o, Braga, que o Braga tem na, na, na construção do jogo. Uh, acho que funcionou bem uh, uma, a posição híbrida do Diaby entre a, a, a qualidade de, da decisão dele foi muito boa o momento em, em meter-se a três atrás ou o momento de, de, de ser médio portanto houve ali uma, umas quantas questões que, da preparação do jogo que eu, que eu acho que sortiram efeito e que nós nos batemos muito bem e a resposta deles foi, 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 foi muito boa mas é, é, todos em, em geral não ter chamado nas duas situações polémicas que aconteceram, parece-me demasiado claro que há falta de Vidinha no e demasiado claro que há falta sobre o Como é que interpreta este silêncio do VAR? Ah, eu já falei, eu, na minha opinião, e já tive a oportunidade, no, no, no momento do jogo, uh, reclamei desses, desses lances. Fiquei com a sensação, inclusive, que o, que o Tiago dá sinal, se vocês virem a repetição da imagem, dá sinal de falta. Um, foi isso que eu depois conversando com eles dizia, mas tu assinalaste a falta uh, eu fiquei com a, certeza, com a convicção que ele tinha visto falta e tinha assinalado a falta uh, mas, mas pronto uh, 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 não há volta a dar acho que era um lance que deveria ter sido avaliado de outra maneira porque o, o Vitinha tem o, a mão em cima das costas do, do Ricardo não o deixando saltar uh, mesmo não se servindo da mão para impulsionar a mão está lá e não deixa o Ricardo atacar a bola na minha opinião uh, tirando esses dois lances há mais falta para um lado menos falta para o outro acho que o Tiago até contribuiu para um, com uma grande arbitragem para, para que o jogo tivesse a intensidade e, e a qualidade que teve uh, não optando faltas e faltinhas eu gosto de, das arbitragens assim mas acho que naqueles dois lances uh, acho que nós saímos penalizados porque eu tenho outra visão dos lances uh, em relação ao que o VAR teve ou que o, que o Tiago teve mas, mas acho que ele no como geral fez uma excelente arbitragem